হ্যালো বন্ধুরা রবি টেন মিনিটস করে পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আমি আলিকা মাহাজাবিন আজকে আমরা আমাদের পাঁচ দশমিক তিন অধ্যায় শুরু করব তাহলে চলো দেখি প্রথমে আমরা বীজগণিতীয় রাশির উৎপাদক সম্পর্কে কিছু জিনিস জানবো সেটা হচ্ছে যে ছয় একটি সংখ্যা এর দুটি উৎপাদক দেখো দুই এবং তিন এখানে এই দুই ও তিন কিভাবে আমাদের উৎপাদক বলতো কারণ দুই এবং তিনকে গুড করলে আমরা ছয় পাচ্ছি তাই না আবার তিন নং সূত্র থেকে আমরা কি জানি বলতো এ প্লাস বি এবং এ মাইনাস বি কে গুণ করলে আমরা পাই হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সুতরাং এই এ প্লাস বি ও এ মাইনাস বি ও আমাদের এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের দুটি উৎপাদক এখন এই বীজগণিতীয় বিভিন্ন সূত্র এবং গুণের বিনিময় বিধি সংযোগ বিধি ও বন্টন বিধি ব্যবহার করে কিভাবে বীজগণিতীয় রাশিকে আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা হয় এটা আমরা এই অধ্যায় জানব তাহলে চলো আমরা উদাহরণের কিছু অঙ্ক শুরু করি এই উদাহরণ তেইশ নম্বরে দেখো আমাদের এক্স মাইনাস বিওয়াই প্লাস এক্স মাইনাস বিওয়াই কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে এখানে আমরা এক জাতীয় রাশি দুটি এক্স কে একসাথে নিয়ে আসি আর দুটি বিওয়াই কে একসাথে নিয়ে যাই তাহলে কি থাকবে টু এ এক্স মাইনাস টু বিওয়াই এখন এখান থেকে আমরা টু কমন নেই তাহলে কি পাবো এ এক্স মাইনাস বিওয়াই তাই না আবার দেখো উদাহরণ পাঁচ এখানে আমার কি আছে দেখো প্রথমে এই এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স থেকে আমি এক্স কমন নেই আর এই এক্স ওয়াই আর ফোর ওয়াই থেকে আমি কমন নিতে পারি কি বলতো এক্স ওয়াই আর ফোর ওয়াই থেকে আমি কমন নিলে হচ্ছে ওয়াই তাহলে কি থাকলো দুই ক্ষেত্রে এক্স প্লাস ফোর এখন এক্স প্লাস ফোর যদি আমি কমন নিয়ে নেই উভয় পক্ষ থেকে তাহলে আমার কি থাকবে বলতো তাহলে আমি পাবো হচ্ছে এক্স প্লাস ফোর ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই এটি হচ্ছে আমাদের উত্তর এরপর দেখো উদাহরণ ছাব্বিশ এখানে আমার রাশিটি হচ্ছে এখন দেখো কে আমরা কি লিখতে পারি বলতো ফাইভ হোল স্কোয়ার নাইন এক্স স্কোয়ার কে লিখতে পারি থ্রি এক্স হোল স্কোয়ার এখন এই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র প্রয়োগ করতে পারি সেখান থেকে আমি লিখতে পারি ফাইভ প্লাস থ্রি এক্স ইন্টু ফাইভ মাইনাস থ্রি এক্স আবার উদাহরণ সাতাশে দেখো এখানে আমাদের আছে এইট এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার এ স্কোয়ার এখন এখান থেকে প্রথমে আমি টু এক্স স্কোয়ার কমন নিয়ে নিতে পারি দুটি রাশি থেকেই কারণ দেখো দুটি রাশিতে আমার টু এক্স স্কোয়ার উৎপাদকটি আছে এখন টু এক্স স্কোয়ার কমন নিয়ে নিলে আমি পাবো কি ফোর এক্স স্কোয়ার মানে সে স্কোয়ার এখন এই ফোর এক্স স্কোয়ারকে আমি কি লিখতে পারি টু এক্স হোল স্কোয়ার আর এ স্কোয়ারকে এ হোল স্কোয়ার এখন এখান থেকে আবার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র প্রয়োগ করে আমি পাই টু এক্স প্লাস এ ইন্টু টু এক্স মাইনাস এ তাহলে দেখো এটি হবে উত্তর এখন উদাহরণ আঠাশে দেখো এখানে আমাদের আছে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস থার্টি সিক্স ইন্টু টু এ মাইনাস ফাইভ বি হোল স্কোয়ার এখানে আমরা এই এ প্লাস টু বি কে এক্স এবং টু এ মাইনাস ফাইভ বি কে ওয়াই ধরি তাহলে রাশি একটি কি দাঁড়ায় টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস থার্টি সিক্স ওয়াই স্কোয়ার এখন দেখো টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ারকে আমরা লিখতে পারি ফাইভ এক্স হোল স্কোয়ার আবার থার্টি সিক্স ওয়াই স্কোয়ারকে আমরা লিখতে পারি সিক্স ওয়াই হোল স্কোয়ার এখান থেকে আবার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র প্রয়োগ করে আমি পাই হচ্ছে ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই ইন্টু ফাইভ এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই এখন আমি আমার এক্স আর ওয়াই এর মানটা বসিয়ে দিব তাহলে দেখো সরল করে আমি দুটি রাশি পাবো সেটা হচ্ছে সেভেন্টিন এ মাইনাস টোয়েন্টি বি ইন্টু ফর্টি বি মাইনাস সেভেন এ এটি হচ্ছে আমাদের উত্তর এখন আসো উদাহরণ উনতিরিশ এখানে আমাদের আছে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এখন দেখো আমরা একটি সূত্র শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এ প্লাস বি ইন্টু এক্স প্লাস এ বি সমান হচ্ছে এক্স প্লাস এ ইন্টু এক্স প্লাস বি এখন এই ফাইভ এক্স কে ঠিক আছে এমন ভাবে আমার লিখতে হবে ঠিক আছে যেন যে দুটি রাশি আমি বা যে দুটি উৎপাদক আমি নিব তাদের গুণ করলে যেন সিক্স হয় এবং যোগ করলে যেন ফাইভ হয় এমন কি হতে পারে বলতো থ্রি আর টু এর কথা চিন্তা করো থ্রি আর টু সিক্স এর এমন দুটি উৎপাদক যাদের যোগ করলে আমরা পাই হচ্ছে তোমার ফাইভ এবং গুণ করলে আসবে সিক্স তাহলে এখানে আমি লিখবো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু থ্রি তাহলে দেখো আমরা সূত্র অনুযায়ী কি লিখতে পারি এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি এটি হবে হচ্ছে আমাদের উৎপাদক এখন উদাহরণ তিরিশ দেখো এখানে আমাদের বলছে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার এখানে আমরা কি করতে পারি এখানে প্রথমে দেখো এই ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটিকে আমরা একটি সূত্রে ফেলাতে পারি টু এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু টু এক্স ইন্টু ওয়াই প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস জেড স
এখন এই টু এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার এটা আমাদের এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্রে আমরা ফেলতে পারি যেখানে এ হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ওয়াই আর বি হচ্ছে জেড এখন আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি টু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস জেড ইন্টু টু এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস জেড এটি হবে হচ্ছে আমাদের উত্তর এখন আমাদের শেষ উদাহরণ উদাহরণ একত্রিশ টু বিডি মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার প্লাস টু এসি এখন দেখো এই টু বিডি মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার প্লাস টু এসি এটাকে আমরা কিভাবে সাজাতে পারি প্রথমে মনে করো এই বি স্কোয়ার টু বিডি আর ডি স্কোয়ারকে আমরা একসাথে নিয়ে আসলাম আর এই এ স্কোয়ার সি স্কোয়ার আর টু এসি এটাকে একসাথে নিয়ে আসি এখন এই এ স্কোয়ারের সামনে যে বিয়োগ চিহ্নটা এটাকে যদি আমি কমন নিয়ে নিই ঠিক আছে তাহলে ভেতরে কি আসে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এসি প্লাস সি স্কোয়ার এখন দেখো এটি আমাদের বি প্লাস ডি হোল স্কোয়ার সূত্রে যাচ্ছে আর এটি আমাদের এ মাইনাস সি হোল স্কোয়ারের সূত্রে যাচ্ছে তাহলে দেখো বি প্লাস ডি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস সি হোল স্কোয়ার এখান থেকে আবার আমি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র নিতে পারি যেখানে এর পরিবর্তে আছে বি প্লাস ডি আর বি এর পরিবর্তে আছে এ মাইনাস সি তাই না তাহলে আমরা লিখতে পারি বি প্লাস ডি প্লাস এ মাইনাস সি ইন্টু বি প্লাস ডি মাইনাস এ মাইনাস সি এখন দেখো এ মাইনাস সি এর বাইরে যদি একটা মাইনাস থাকে ঠিক আছে এই মাইনাসটা ভেতরে গুণ হয়ে গেলে সি এর আগে প্লাস চলে আসবে এখন দেখো এটি হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্নের সমাধান ঠিক আছে তো আশা করি তোমরা এই উৎপাদক নির্ণয়গুলো উদাহরণের অঙ্কগুলো যেগুলো ছিল সেগুলো বুঝতে পারলে এখন আমরা কিছু অনুশীলনী অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করি অনুশীলনী পাঁচ দশমিক তিনের তিন নম্বর অঙ্কটি এখানে আমাদের বলছে এ বি ইন্টু পি এক্স প্লাস কিউ ওয়াই প্লাস এ স্কোয়ার কিউ এক্স প্লাস বি স্কোয়ার পি ওয়াই এখানে আমরা কি করতে পারি দেখো প্রথমে আমরা এ বি সাথে পি এক্স আর কিউ ওয়াই গুণ করে দিই এরপরে এই এ স্কোয়ার কিউ এক্স আর এই এ বি পি এক্স আমরা একসাথে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে আর এই এ বি কিউ ওয়াই আর বি স্কোয়ার পি ওয়াই এটাকে একসাথে নিয়ে আসি এখন দেখো এই দুটি রাশি থেকে আমার এ এক্স কমন নিলে থাকে এ কিউ প্লাস বি পি আর এই দুটি রাশি থেকে বি ওয়াই কমন নিলেও থাকে হচ্ছে এ কিউ প্লাস বি পি দেখো দুই ক্ষেত্রেই একই রকম রাশি আমরা পেলাম এখন আমরা এই এ এক্স প্লাস বি ওয়াই কে আলাদা করে নিয়ে আসবো তাহলে কি পাবো আমরা এ কিউ প্লাস বি পি ইন্টু এ প্লাস বি ওয়াই তো এসব অঙ্ক করার ক্ষেত্রে কোন সূত্র যখন যাচ্ছে না তখন তুমি দেখবে যে কোন দুটি জোড়াকে নিলে ঠিক আছে আমরা একই রকম জিনিস উৎপাদক হিসেবে পাবো বা কমন পাবো ঠিক আছে এটা এরকম ভাবে বিভিন্ন ভাবে মিলিয়ে কোন দুটি নিলে তুমি একই জিনিস পাচ্ছ সেই দুটি রাশি তুমি নিবে এখন আট নম্বরে দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এটি একদমই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র ঠিক আছে বি এর পরিবর্তে আছে হচ্ছে আমার এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে তুমি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্রে করে ফেলতে পারো এ প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এ মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই ঠিক আছে তাহলে এটি হচ্ছে আট নম্বরের উত্তর এর পরে আসো আমরা নয় নম্বর প্রশ্নটি দেখি এখানে আমাদের বলছে যে টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস থ্রি জেড হোল স্কোয়ার এটিও আগের মতো শুধু এর পরিবর্তে এই তিনটি রাশির পথ ঠিক আছে আর বি এর পরিবর্তে হচ্ছে এই তিনটি রাশির পথ একদম এ প্লাস বি ইন্টু এম এস বি এর সূত্র বসিয়ে দিলে তোমার এই অঙ্কটি হয়ে যাবে শুধু একটু সরল করতে হবে ঠিক আছে এখন আসো আমরা দশ নম্বর প্রশ্নটি দেখি এখানে আমাদের উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে যে রাশিটিকে সেটি হচ্ছে ফোর প্লাস এইট এ স্কোয়ার প্লাস নাইন এ টু দি পর ফোর তাই না তো এখন দেখো এই ফোর এর পরিবর্তে আমরা দেখতে পারি টু হোল স্কোয়ার ঠিক আছে আমরা এই প্রথম রাশিগুলো দিয়ে একটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র দাঁড় করাতে যাচ্ছি ঠিক আছে এখন দেখো এইট এ স্কোয়ারের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি এ স্কোয়ার এখন দেখো এইট এ স্কোয়ার হচ্ছে না এখানে আসলো আমার টুয়েলভ এ স্কোয়ার তাই না টু ইন্টু টু ফোর ইন্টু থ্রি হচ্ছে তোমার টুয়েলভ তাহলে এইট এ স্কোয়ার করার জন্য এদিকে আমার এইটটি ফোর এ স্কোয়ার বিয়োগ করতে হবে ঠিক আছে আর নাইন এ টু দি পর ফোরকে আমি লিখতে পারি থ্রি এ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এখন দেখো এই তিনটি রাশি থেকে আমি একটি সূত্র লিখতে পারি সেটা হচ্ছে টু প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার আর এই ফোর এ স্কোয়ারকে আমি লিখতে পারি টু এ হোল স্কোয়ার এখন দেখো এই যে টু প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ হোল স্কোয়ার তাই না এটা কিন্তু আমার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্রে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে এর পরিবর্তে হচ্ছে টু প্লাস থ্রি এ বি এর পরিবর্তে হচ্ছে টু এ এখন এই সূত্রে আমরা কি জানি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি হবে উৎপাদক তাহলে আমার উৎপাদক কি হবে টু প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ
এখন আমরা একটি সূত্র জানি x স্কয়ার প্লাস a প্লাস b ইনটু x প্লাস ab ঠিক আছে এটার উৎপাদক কি x প্লাস a ইনটু x প্লাস b অর্থাৎ এই x এর সাথে যে রাশি দুটি থাকবে ঠিক আছে এদের গুণফল হবে হচ্ছে এই তৃতীয় রাশিটি এবং যোগফল হবে হচ্ছে x যুক্ত রাশি এখন দেখো এখানে আমাদের 3 আর 40 আছে তাই না অর্থাৎ 40 এর এমন দুটি উৎপাদক বের করতে হবে যেন তাদের যোগ করলে 3 হয় ঠিক আছে এবং গুণ করলে -40 হয় এখন দেখো 40 কে যদি আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি 2 into 20 2 into 10 2 into 5 তাই না এই কয়টি উৎপাদক পাই এখন দেখো আমরা এখানে বিভিন্ন কম্বিনেশন করে দেখব যে কোন দুটি উৎপাদক মিলে ঠিক আছে আমরা এই গুণ করে পাবো হচ্ছে 40 এবং যোগ করে পাবো হচ্ছে 3 তাহলে এখন দেখো এই 2 into 2 into 2 হচ্ছে আমার 8 8 আর 5 এর ক্ষেত্রে চিন্তা করো 8 আর 5 গুণ করলে আসে কত বলতো 40 আবার 8 থেকে 5 বিয়োগ করলে আমরা পাই হচ্ছে 3 তাহলে আমরা উৎপাদক দুটি পেয়ে গেলাম 8 আর 5 এখন আমরা এটা কিভাবে লিখতে পারি a স্কয়ার প্লাস 8a মাইনাস 5a মাইনাস 40 অর্থাৎ 8 থেকে 5 বিয়োগ করছি আমরা এই 3 এর পরিবর্তে আর দেখো 8 এবং মাইনাস 5 গুণ করলে আমার কত হয় এখানে মাইনাস 40 হয় এভাবে আমরা এই রাশিটিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার জন্য প্রথমে ভেঙে নিব ঠিক আছে এখন দেখো আমরা এই a স্কয়ার প্লাস 8a থেকে a কমন নিলে পাই a প্লাস 8 আর মাইনাস 5 এ মাইনাস 40 থেকে মাইনাস 5 কমন নিলে পাই a প্লাস 8 এখন আমরা দুটি উৎপাদক পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে a প্লাস 8 এবং a মাইনাস 5 তো আশা করি এই উৎপাদকে বিশ্লেষণটি তোমরা বুঝতে পারলে এখন 13 নম্বরে দেখো আমাদের আছে e স্কয়ার মাইনাস 15p প্লাস 56 অর্থাৎ 56 এর এমন দুটি উৎপাদক বের করতে হবে যাদের যোগফল বা বিয়োগফল হবে হচ্ছে মাইনাস 15 এবং গুণফল হবে 56 এখন 56 কে তুমি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা শুরু করো প্রথমে আসবে 2 into 28 তাই না তারপরে দেখো 28 কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে আসবে 14 14 কে যদি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো তাহলে আসবে 2 into 7 ঠিক আছে এখন দেখো এই তিনটা 2 গুণ করলে আমরা পাই 8 তাহলে আমরা কি 8 আর 7 নিয়ে চিন্তা করতে পারি 8 আর 7 এর ক্ষেত্রে দেখো 8 আর 7 গুণ করলে আমরা পাই 56 আবার 8 আর 7 যোগ করলে আমরা পাচ্ছি 15 তাহলে আমার উৎপাদক দুটি কি হবে বলো তো যেহেতু এখানে মাইনাস আছে যেহেতু আমাদের উৎপাদক দয় হবে হচ্ছে -7p 8p কারণ দেখো -7p 8p যোগ করলে হয় -15p আর গুণ করলে হয় হচ্ছে -7 -8 माइनस আর माइनस প্লাস সুতরাং +56 এখন আমরা এখান থেকে p কমন নিলে পাই p p 7 এখান থেকে -8 কমন নিলে পাই -8 p 7 তাহলে আমাদের উৎপাদক দয় কি দাঁড়াচ্ছে p 7 p 8 তো আশা করি এই অঙ্কটি তোমরা বুঝতে পারলে এরপরে আসো আমরা 18 নম্বর অঙ্কটি দেখি এখানে দেখো a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার প্লাস 2bc মাইনাস c স্কয়ার এই মাইনাসটি যদি তুমি কমন নাও তাহলে কি থাকবে বলতো b স্কয়ার মাইনাস 2bc প্লাস c স্কয়ার এই অংশকে আমরা কি লিখতে পারি a স্কয়ার মাইনাস b মাইনাস c হোল স্কয়ার এখন এই a স্কয়ার মাইনাস b মাইনাস c হোল স্কয়ারকে আমরা আবার a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্রে ফেলতে পারি যেখানে b এর পরিবর্তে আছে হচ্ছে b মাইনাস c হোল স্কয়ার ঠিক আছে তাহলে a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b এর পরিবর্তে হবে a প্লাস b মাইনাস c ইনটু a মাইনাস b মাইনাস c তো আমাদের উত্তর হবে হচ্ছে a plus b minus c into a minus b plus c এই দুটি উৎপাদক এখন আসো আমরা 20 নম্বর অঙ্কটি দেখি এখানে আছে 4x স্কয়ার প্লাস 12xy প্লাস 9y স্কয়ার মাইনাস 16a স্কয়ার এখন এই অংশটা দেখো এই অংশকে আমরা কি লিখতে পারি বলো তো 4x স্কয়ার পরিবর্তে লিখতে পারি 2x হোল স্কয়ার প্লাস 2 ইনটু 2x ইনটু 3y প্লাস 3y হোল স্কয়ার দেখো এখানে আসে কত আমার 2 ইনটু 2 হচ্ছে 4 ইনটু 3 হচ্ছে 12 12xy এখন এই অংশকে আমরা সূত্র করে কি লিখতে পারি 2x 3y হোল স্কয়ার মাইনাস আর এখানে 16a স্কয়ার থেকে আমরা পাই 4a হোল স্কয়ার এখন দেখো এই 2x 3y হোল স্কয়ার 4a হোল স্কয়ার এটা আবার আমার a স্কয়ার b স্কয়ারের সূত্রে চলে যাচ্ছে এর পরিবর্তে 2x 3y b এর পরিবর্তে 4a তাহলে দেখো a b a b সূত্রে আমরা কি পাবো 2x 3y 4a 2x 3y 4a এটি হবে হচ্ছে এটি হবে হচ্ছে আমাদের উত্তর তাহলে উৎপাদকে বিশ্লেষণের অঙ্কগুলো এই পর্যন্তই এর পরের দিন আমরা 5.4 শুরু করব অর্থাৎ কষাগুলো সাগু বিশ্বনাতিক রাশি 
তাহলে এই অঙ্কগুলো তোমরা একটু নিজেরা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে বিশেষ করে উৎপাদকে বিশ্লেষণের জন্য সংখ্যা যে ভাঙতে হয় এই জিনিসটা ঠিক আছে কিভাবে দুটি উৎপাদকের গুণফল এবং যোগফল তোমরা প্রশ্নের সাথে মিলিয়ে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করবে এই জিনিসটা তোমরা একটু ভালোভাবে বাসায় প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে তাহলে ভালো থাকো ধন্যবাদ